हाय एवरीवन वेलकम टू दिस वीडियो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोड फोर्सेस राउंड 754 डिवीजन 2 का प्रॉब्लम बी दैट इज रिवर्स शॉट बिफोर मूविंग ऑन मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस सो एज ऑलवेज लेट अस स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन रिवर्स शॉट आसिस हैज अ बाइनरी स्ट्रिंग एस ऑफ लेंथ एंड दैट ही वांट्स टू शॉट इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर ही कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन क्या बोला गया है आशीष के पास एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है एन और ये एक बाइनरी स्ट्रिंग है मतलब सारे कैरेक्टर जीरो या वन होंगे ठीक है ये उसको नॉन किस ऑर्डर में शॉर्ट करनी है डिक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट करनी है अब नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या कि डिक्रीज नहीं होनी चाहिए या तो इंक्रीज होनी चाहिए या तो सेम रहनी चाहिए इसका मतलब जितने भी बाइनरी स्ट्रिंग में जीरोज है वो पहले आ जाने चाहिए और फिर सारे वन आने चाहिए तो यहाँ तक ये सेम रही फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ और ये भी सेम है तो ये नॉन डिक्रीजिंग है कभी भी वन से ज़ीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये डिक्रीज हो गया ठीक है ओके okay. तो उसको इस फॉर्मेट में लाना है अब सारे के सारे जीरोज है तो कोई बात नहीं सारे के सारे वन है तो भी कोई बात नहीं लेकिन अगर जीरोज और वन दोनों हैं तो पहले सारे जीरोज फिर सारे वन इस फॉर्मेट में होना चाहिए ठीक है ही कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन अब ये ऑपरेशन वो परफॉर्म करके स्ट्रिंग को नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना चाहता है चूज अ सब सिक्वेंस ऑफ एनी लेंथ सच दैट इट एलिमेंट्स आर इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर्मली चूज एनी के सच दैट के इज बिटवीन वन एंड एन एंड एनी सिक्वेंस ऑफ के इन डाइसिस वेर आई वन आई टू अप टू आई के इज बिटवीन वन एंड एन सच दैट एस आई वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस आई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू अप टू एस आई के और सेकेंड पॉइंट दिया है रिवर्स दिस सब सिक्वेंस इन प्लेस फॉर्मली स्वेप एस आई वन विथ एस आई के स्वेप एस आई टू विथ एस आई के माइनस वन एंड अप टू स्वेप आई के बाई टू विथ एस आई के बाई टू प्लस वन ठीक है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू शॉर्ट द स्ट्रिंग इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर इट कैन बी प्रूव दैट इट ऑलवेज पॉसिबल टू शॉर्ट द गिवन बाइनरी स्ट्रिंग इन एटमोस्ट एन ऑपरेशन फिर इनपुट दिया गया है ठीक है तो ये जो है दो पॉइंट जो ऑपरेशन बोला है परफॉर्म करने के लिए पहले वो समझ लेते ऑपरेशन क्या है कि हम कोई भी सब सिक्वेंस सिलेक्ट करते हैं जिसके साइज कुछ भी हो सकती है बिटवीन वन एंड एन मतलब मान लो के अगर सब सिक्वेंस की साइज है इट शुड बी बिटवीन वन एंड एन सब सिक्वेंस का मतलब क्या होता है कि हमारा जो इनपुट है स्ट्रिंग या एरे कुछ भी यहाँ पे स्ट्रिंग है तो उसमें से सर्टेन एलिमेंट्स हम लेंगे लेकिन उनका ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर एस थ्री और एस ये तीन एलिमेंट में लेता हूँ और ये ओरिजिनल स्ट्रिंग के ऑर्डर में ही है मतलब S3, S5, S7 ठीक है तो इसको एक सब सीक्वेंस बोलेंगे ठीक है स्ट्रिंग में से कुछ एलिमेंट्स लिए और उनका ऑर्डर चेंज नहीं करना है ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूस होने चाहिए लेकिन उनका ऑर्डर एस कंपेयर टू ओरिजिनल स्ट्रिंग सेम होना चाहिए तो किसी भी साइज की एक सब सिक्वेंस ली और ये सब सिक्वेंस क्या होनी चाहिए नॉन इंक्रीजिंग होनी चाहिए मतलब कि नॉन इंक्रीजिंग मतलब कि इंक्रीज नहीं होनी चाहिए डिक्रीज होगी तो चलेगा इसका मतलब क्या या तो सारे के सारे वन ले लो ये सेम है या तो सारे के सारे जीरो ले लो ये भी सेम है मतलब कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ नहीं हो रहा या तो पहले सारे वन ले लो फिर सारे जीरो ले लो क्योंकि ये यहाँ तक सेम है फिर डिक्रीमेंट हो रहा है फिर सेम है डिक्रीमेंट हो रहा है कहीं इंक्रीज नहीं हो रहा है नॉन इंक्रीजिंग बोला है लेकिन इस तरह की स्ट्रिंग हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है तो कोई भी एक सब सिक्वेंस लो के साइज की इस ओरिजिनल स्ट्रिंग में से जो भी इनपुट दिया गया हो मान लो वन जीरो वन वन जीरो वन जीरो ऐसा कुछ तो कोई भी एक सब सिक्वेंस लो के साइज की और वो सब सिक्वेंस कैसी होनी चाहिए नॉन इंक्रीजिंग होनी चाहिए मतलब कि इन तीनों में से एक फॉर्मेट की होनी चाहिए और ये जो सब सिक्वेंस आपने सिलेक्ट की है उसको इन प्लेस रिवर्स कर दो अब उसका मतलब क्या अगर वन वन जीरो जीरो वन 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 जीरो जीरो है तो इसको फ्लिप कर दो एक तरीके से मतलब कि जीरो जीरो वन 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 
इस एलिमेंट को इसके साथ एक्सचेंज करो इसको इसके साथ एक्सचेंज करो और ये तो सेंटर एलिमेंट है ही ठीक है अगर ईवन होगा तो क्या होगा ये एलिमेंट इसके साथ एक्सचेंज होगा ये एलिमेंट इसके साथ एक्सचेंज होगा ये इसके साथ एक्सचेंज होगा तो बेसिकली रिवर्स हो जाएगा ठीक है तो ऐसे हम कुछ नंबर ऑफ ऑपरेशंस कर सकते हैं हम जितने चाहे उतने तो हमें पूछा क्या है कि मिनिमम इतने कैसे कितने ऑपरेशंस करने के बाद हमें हमारी स्ट्रिंग नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिल सकती है ठीक है ये क्वेश्चन में पूछा गया है आउटपुट में क्या देना है सबसे पहले एम जो कि है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन फिर हर एक ऑपरेशन के लिए हमें के देना है साइज ऑफ दी सब सिक्वेंस और उस लाइन में आगे लिखना है आई वन टू आई के मतलब कि वो जो सब सिक्वेंस है उनमें हम उस सब सिक्वेंस में हमने कौन कौन से इंडाइसिस सिलेक्ट किए हैं ठीक है और इनपुट में क्या है टेस्ट केसेस है थाउजेंड तक एन है स्ट्रिंग की साइज वो भी है थाउजेंड तक और इनपुट का फॉर्मेट कैसा है पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस फिर सभी टेस्ट केस में एन है साइज ऑफ द स्ट्रिंग और फिर नेक्स्ट लाइन में है गिवन स्ट्रिंग सो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है आप कंसेप्ट मूव करते हैं सो so, आई होप कि आपको इस लेक्चर में अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि ऐसे औसम लेक्चर आप तक पहुंचा रहा है न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिनके फुल स्टेक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि आपको प्लेसमेंट लगने तक कोई भी फीस पे नहीं करनी है यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस इंडस्ट्री प्रोजेक्ट मॉक इंटरव्यूज पर्सनल मेंटरिंग जैसे अमेजिंग बेनिफिट भी मिलेंगे सो मेक श्योर टू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू स्काई रॉकेट योर करियर विथ न्यूटन स्कूल सो अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो बेसिकली हमें एक स्ट्रिंग दी गई है उसको हमें नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब कि जीरो 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 वन 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 इस तरह के फॉर्मेट में फाइनली आउटपुट करना है और इसके लिए हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने चाहिए ये बताना है एक ऑपरेशन में क्या करना है कोई भी एक इंक्रीजिंग सब सिक्वेंस लेनी है और उनके एलिमेंट्स को रिवर्स कर देना है तो पहले तो इस ऑपरेशन को थोड़ा और समझते हैं मतलब कि वन वन जीरो जीरो वन जीरो वन जीरो ऐसा है तो अब मान लो मैं ये ऑपरेशन ये वन ये वन और ये जीरो पे अप्लाई करता हूँ तो ये है क्या वन वन जीरो है ये एक नॉन इंक्रीजिंग सब सिक्वेंस है हाँ है इस पे मैं ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूँ हाँ कर सकता हूँ ऑपरेशन क्या है कि इनको रिवर्स कर दो फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट के साथ एक्सचेंज करो सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड लास्ट के साथ एक्सचेंज करो एंड सो ऑन तो ये हो जाएगा जीरो अब इसको वापस पोजीशन पे रखो तो ये हो जाएगा जीरो ये हो जाएगा वन और ये हो जाएगा वन बाकी के एलिमेंट्स तो सेम ही रहेंगे ठीक है तो ये ऑपरेशन है एक चीज हम यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वन जीरो के फॉर्मेट में अगर हम लेते हैं तो जो पीछे के जीरोस है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं जैसे कि यहाँ पे जीरो था वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया अगर सारे के सारे वन होंगे तो कोई इनफेक्ट इफेक्ट होगा नहीं सारे के सारे जीरोस होंगे तो भी भी कोई इफेक्ट होगा नहीं क्योंकि अगर ये दोनों एक्सचेंज भी हो गए फिर भी जीरो के जीरो ही है ठीक है अब हमें बोला गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने लगेंगे अब एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि पहले से हमें स्ट्रिंग इसी फॉर्मेट में दी गई हो नॉन डिक्रीजिंग में ठीक है तो उस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा जीरो ठीक है अगर ये नहीं दी गई है तो कितने ऑपरेशन करने पड़ेंगे ये हमें सोचना होगा ठीक है अब हम ये सोचते हैं कि हमें फाइनली चाहिए क्या हमें फाइनली इस फॉर्मेट में चाहिए जितने भी जीरोस है वो पहले आ गए और जितने भी वंस है वो यहाँ पे आ गए हमें यही फॉर्मेट चाहिए ठीक है तो अगर हम स्टडी करें अब हमारा इनिशियल फॉर्मेट क्या है यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ वंस है कुछ नंबर ऑफ जीरो है यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ जीरो है कुछ नंबर ऑफ वंस है ठीक है ओके मतलब कि यहाँ पे भी जीरोस है कुछ तो अगर मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए और ये मेरा इनिशियल फॉर्मेट है तो ये जितनी भी साइज है जिसमें कि सारे के सारे वन होने चाहिए उसमें जितने जीरोस है उनको मुझे इस पोजीशन पे लाना है अगर उन जीरोस को मैं इस पोजीशन पे लाता हूँ तो एक और चीज़ ये है कि यहाँ पर उतने ही वंस होंगे जितने कि यहाँ पर जीरोस है आप समझो अगर मेरे पास टोटल स्ट्रिंग में मान लो ये फाइनल आउटपुट हमें चाहिए टोटल मेरे पास सिक्स जीरोस है ठीक है 
या तो फिर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ जीरोस जो है वो सिक्स है और वन जो है वो सेवन है तो यहाँ पे सिक्स जीरोस और सेवन वन ये मुझे फाइनल आउटपुट में चाहिए अब इनिशियली हमें क्या दिया गया है यहाँ पे थ्री जीरोस है और थ्री वंस है तो जीरोस बचे कितने थ्री तो यहाँ पे कितने जीरोस होंगे थ्री और वंस कितने होंगे फोर मैंने क्या बोला था कि मुझे यहाँ पे सारे के सारे वन चाहिए तो यहाँ पे जितने जीरोस होंगे उतने ही तो यहाँ पे वन होंगे तभी तो ये यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएंगे और ये सारे जीरोस हो जाएंगे और ये सारे वन हो जाएंगे तो अगर यहाँ पे थ्री जीरोस है तो यहाँ पे थ्री वंस है इतना क्लियर है ये हम क्यों देख रहे हैं क्योंकि जब हम फ्लिप करेंगे तो पीछे के जीरोस आगे आ जाएंगे ठीक है <coughs> तो अब हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन करने हैं तो ये जो थ्री जीरोस है और यहाँ पे थ्री वंस है तो क्या मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे जितने भी वंस है उनको ले लिया यहाँ पे जितने भी जीरोस है उनको ले लिया ठीक है अब इनको रिवर्स कर दो ठीक है तो अब इस इसके अंदर कहाँ पे पोजीशन है वो नहीं देखना इसके अंदर इन जीरोस की पोजीशन कहाँ पे वो नहीं देखना आप समझो यहाँ पे जो जीरोस है वो मुझे यहाँ पे चाहिए यहाँ पे जो वंस है वो मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे जितने जीरोस हैं उनको मैंने ले लिया यहाँ पे जितने वन से उनको मैंने ले लिया क्योंकि मुझे मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन करना है तो मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि क्या मैं एक ही ऑपरेशन में कर सकता हूँ अब ये जो है वन 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 जीरो 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 क्या ये नॉन इंक्रीजिंग है हाँ है कहीं भी इंक्रीज नहीं हो रहा एलिमेंट डिक्रीज हो रहा है तो इनको मैं रिवर्स कर देता हूँ तो क्या होगा कि ये जो पहली छ पोजीशन में जहाँ पे वन थे वहाँ पे जीरोस आ जाएंगे और यहाँ पे जो भी पोजीशन में जीरो थे वहाँ पे वन आ जाएंगे अब क्या होगा ये सारे जीरोस हो गए और ये सारे वंस हो गए हमारा काम हो गया हमें क्या चाहिए था यहाँ पे सारे जीरोस यहाँ पे सारे वंस वही चाहिए था सो so, कंक्लूजन क्या निकला कि अगर ऑलरेडी नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो हमें जीरो नंबर ऑफ ऑपरेशन करने पड़ेंगे अगर ऑलरेडी उस पोजिशन में नहीं है तो हम क्या करेंगे कि टोटल जितने वंस होने चाहिए एंड में उसमें जितने भी जीरोस है उनको हम ले लेंगे और आगे में जितने जीरोस होने चाहिए फाइनल स्ट्रिंग में उसमें जितने वन हैं उनको ले लेंगे और स्वैप कर देंगे यहाँ पे जितने जीरोस होंगे उतने ही यहाँ पे वन होंगे ठीक है तो होगा क्या कि ये सारे जीरोस यहाँ पे आ जाएंगे जहाँ पे उनको होना चाहिए यहाँ पे जितने वन होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे जहाँ पे उनको होना चाहिए सो so, यहाँ पे टोटल सब जीरोस हो जाएंगे यहाँ पे टोटल सब वन हो जाएंगे जो कि मैंने एग्जांपल के थ्रू भी बताया तो अगर इनिशियली फाइनल जो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर है उसमें स्ट्रिंग नहीं है तो हमें कितने ऑपरेशन करने पड़ेंगे मैक्सिमम एक ठीक है अब बात रही कि के क्या होना चाहिए सिक्वेंस की साइज तो यहाँ पे जितने जीरोस है और यहाँ पे जितने वंस है दोनों इक्वल है ठीक है तो मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस है पी इतनी पोजीशन में जितने की वन होने चाहिए उतने ही यहाँ पे वन होंगे तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी टू पी और फिर ये इंडेक्सेस हमें लिखने हैं तो इंडेक्सेस क्या होंगे जितने जीरोस होने चाहिए इनिशियली लेकिन वन है वो सारे इंडेक्सेस और जितने वन होने चाहिए एंड में लेकिन जीरो से वो सारे इंडेक्सेस वो हम फोर लुप की मदद से कर सकते हैं ठीक है सो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर है अब इसका सूडो कोड भी देख लेते हैं सो so, अब अगर इंप्लीमेंटेशन की बात करें सो so, हमें बेसिकली करना क्या है हमें टोटल जितने भी वंस है हमारे स्ट्रिंग को अगर हम डिवाइड करें तो हमें फाइनल आउटपुट में ये चाहिए यहाँ पर सारे जीरोस यहाँ पर सारे वंस ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी टोटल जो स्ट्रिंग है उसमें टोटल कितने वंस हैं जितने भी वंस होंगे फिर हम देख लेंगे कि इतनी पोजीशंस में मान लो ये जीरो से लेके एन माइनस वन तक है ठीक है और टोटल नंबर ऑफ जो वंस है वो मान लो मैं ऐसा कुछ ले रहा हूँ टोटल वंस ठीक है वो इसमें स्टोर्ड है टोटल नंबर ऑफ वंस तो ये जीरो से लेके कौन से इंडेक्स तक होगा ठीक है वो देखते हैं अगर मान लो टू थ्री फोर फाइव वन जीरो ऐसा है टोटल नंबर ऑफ वंस मान लो थ्री है 
तो फाइव फोर थ्री मतलब कि फाइव माइनस थ्री प्लस वन ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा इसका मतलब कि ये क्या है एन माइनस वन माइनस टोटल वन प्लस वन मतलब कि एन माइनस टोटल नंबर ऑफ वन ठीक है यहां से इस इंडेक्स से लेके एन माइनस वन तक ये जो है वो है एन माइनस टोटल नंबर ऑफ वन ये वो इंडेक्स है और ये आखिरी एन माइनस वन है और ये जीरो से लेके कहाँ तक होगा एन माइनस टोटल नंबर ऑफ वन माइनस वन ठीक है यहाँ पे हमें सारे वन चाहिए यहाँ पे सारे जीरो चाहिए ओके आउटपुट में क्या प्रिंट करवाना है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन और फिर सेकेंड लाइन में के सबसिक्वेंस की साइज और उस सबसिक्वेंस में जो भी हमने इंडेक्सेस लिए हैं आई वन टू आई के तो हम क्या कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वंस पहले काउंट कर लेते हैं मान लो ये जो है वेरिएबल टोटल वंस इसको मैं इनिशियली जीरो लूंगा फिर फॉर आई इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन अगर ए ऑफ आई की वैल्यू वन होती है इफ तो मैं क्या करूँगा टोटल वंस को इंक्रीमेंट कर दूंगा ठीक है अब जैसा कि हमने देखा कि एक ही ऑपरेशन लगेगा और उस सबसिक्वेंस की साइज क्या होगी जितने जीरोस होने चाहिए लेकिन वन है उनको हम ले लेंगे और यहाँ पे जितने वन होने चाहिए लेकिन जीरोस है उनको ले लेंगे और उनको एक्सचेंज कर देंगे यहाँ पे जितने जीरोस होंगे वो यहाँ पर जितने वन होंगे उनके बराबर होंगे तो सब सिक्वेंस की साइज क्या हो गई काउंट ऑफ जीरोज ईयर और काउंट ऑफ वंस ईयर उन दोनों का समेशन ठीक है दोनों सेम ही होंगे तो हम ये भी कर सकते हैं काउंट ऑफ जीरो सीयर इंटू टू तो हम क्या कर सकते हैं मान लो अब जीरो करके मैं एक वेरिएबल लेता हूं इक्वल टू जीरो ठीक है मैं देखता हूं कि यहां पे कितने जीरोस हैं सो फॉर आई इक्वल टू एन माइनस वन आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन माइनस टोटल वन ठीक है ये हमने निकाला इंडेक्स आई माइनस माइनस इफ ए ऑफ आई इक्वल टू इक्वल टू जीरो मतलब कि यहाँ पे जो भी जीरोस है वो मैं काउंट कर रहा हूँ जीरोस प्लस प्लस ठीक है तो अगर ये जो जीरो है वो जीरो आया मतलब कि यहाँ पे एक भी जीरो नहीं है तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा इफ जीरो इक्वल टू इक्वल टू जीरो तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा जीरो इसको हम प्रिंट करवा देंगे एल्स ठीक है वरना क्या करेंगे इसको मैं यहां पे लिख देता हूं साइड में एल्स अब कितने ऑपरेशन करने पड़ेंगे हमें एक तो सबसे पहले तो ये प्रिंट करवा देंगे अब हमें सब सिक्वेंस की साइज चाहिए सबसे पहले क्योंकि हमें किस फॉर्मेट में आउटपुट करना है एम मतलब कि नंबर ऑफ ऑपरेशन और के और फिर उनके इंडाइसिस सब सिक्वेंस के इंडाइसिस तो हम क्या कर सकते हैं अगर जीरो है तो जीरो वरना एक ऑपरेशन करना पड़ेगा फिर साइज क्या होगी सब सिक्वेंस की जितने जीरोस है उससे डबल क्योंकि यहाँ पे जितने जीरोस होंगे उतने ही यहाँ पे वन होंगे तो यहाँ पे हम क्या प्रिंट करवा देंगे टू इन टू ठीक है और अब इसके आगे मुझे क्या प्रिंट करना है इसमें आगे ही ये के इंडाइसिस ठीक है तो ये के इंडाइसिस कौन कौन से होंगे यहां पे जितने वन है वो और यहां पे जितने जीरो से वो तो वो हम क्या कर सकते हैं फॉर आई इक्वल टू जीरो आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस इफ ए ऑफ आई इज वन अगर यहां पे वन है तो वन भी होना चाहिए और इंडेक्स क्या होना चाहिए एन माइनस टोटल वन से कम होना चाहिए क्योंकि एन माइनस टोटल वन है वो ये पार्ट है यहाँ से स्टार्ट होता है सो इफ ए ऑफ आई इक्वल टू इक्वल टू वन एंड एंड आई इज लेस देन एन माइनस टोटल नंबर ऑफ वन तो इस इंडेक्स को प्रिंट करवाना है क्योंकि ये हमारे सब सिक्वेंस का पार्ट होगा तो हम क्या प्रिंट करवा देंगे प्रिंट अब यहाँ पर मैंने सब जगह प्रिंट फंक्शन नहीं लिखा लेकिन आप समझ गए प्रिंट i प्लस वन आई प्लस वन क्यू क्योंकि क्वेश्चन में वन इंडेक्स काउंट किया है और कंप्यूटर में स्ट्रिंग होगी वो जीरो इंडेक्स स्टोर्ड होगी एल्स इफ 
ए ऑफ आई इक्वल टू इक्वल टू जीरो मतलब कि इस पार्ट में जीरो है तो उसको भी लेना पड़ेगा सबसिक्वेंस में एंड एंड आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन माइनस टोटल नंबर ऑफ वन तो हमें क्या करना है वापस प्रिंट आई प्लस वन ठीक है और फिर जैसे ही ये खत्म होगा हम यहां पे एक न्यू लाइन भी प्रिंट कर देंगे फॉर न्यू टेस्ट केस ठीक है सो आई होप आपको समझ में आ गया अगर काउंट ऑफ जीरोस मतलब कि यहां पे जीरोस का काउंट जीरो आता है तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है ऑलरेडी स्ट्रिंग नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है क्योंकि यहां पर जितने वन होने चाहिए वो ऑलरेडी है वो हमने पहले काउंट कर लिया कि यहां पर कितने वन होने चाहिए अगर नहीं है तो एक ही ऑपरेशन करना पड़ेगा तो पहले वो प्रिंट कर देंगे फिर जो सब सिक्वेंस होगी वो क्या होगी यहां पे जितने वन होंगे और यहां पे जितने जीरोस होंगे उनको हम फ्लिप कर देंगे तो साइज हो जाएगी टू इन टू जीरो पे जीरोस क्या है इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस है और फिर हम उन इंडेक्सेस को यहां पर प्रिंट कर देंगे जो कि यहां पर वन है और यहां पर जीरोस है और फिर न्यू लाइन में हम आ जाएंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कितना होगा यहाँ पे हम फोर लूप ही लगा रहे हैं बेसिकली सो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इन टू एन ठीक है जो कि गिवन टाइम लिमिट में हो जाएगा आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है कंसेप्ट क्लियर है और इसका इंप्लीमेंटेशन भी क्लियर है इसका जो सॉल्यूशन कोड है वो मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है थैंक यू